El amparo es el principal proceso para la protección de los derechos fundamentales de las personas. Y esto cada vez es más conocido por la ciudadanía. Se escucha decir voy a interponer un proceso de amparo. Pero a contramano de lo que señalamos, casi las tres cuartas partes de los amparos presentados en el Perú son declarados improcedentes. Como que se tiene un conocimiento parcial de para qué sirve el amparo, pero al mismo tiempo se desconoce aquellas circunstancias o aquellas causales por las que el amparo sería rechazado. De eso nos ocuparemos en los próximos minutos. Soy Guido Aguila Grado y esta es una nueva entrega de Tribuna Constitucional. El amparo, ¿para qué sirve y para qué no? Sean todos bienvenidos. Haremos este paralelo en cinco momentos. Número 1. El amparo sirve para brindar una tutela urgente por la vulneración, por acción o por omisión de los derechos fundamentales. Y no sirve para proteger la libertad personal, los derechos conexos que son protegidos por el habeas corpus, ni tampoco para proteger el acceso a la información pública o a la autodeterminación informativa que son protegidos por el habeas data. Y tampoco sirve para defender el derecho a la eficacia de las normas legales y administrativas que son protegidas por el cumplimiento. Dos, el amparo sirve para defender la vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales ante la vulneración por parte de los particulares o por parte de la administración pública. Y al mismo tiempo, el amparo no sirve para cuestionar la vulneración del contenido no esencial de los derechos fundamentales ni tampoco de la vulneración de derechos de naturaleza legal. 3. El amparo sirve para resguardar los derechos fundamentales que son afectados por una norma legal autoaplicativa y de manera directa. Y al mismo tiempo, el amparo no sirve para cuestionar una norma legal heteroaplicativa o una norma legal en abstracto. Para esto último existe el proceso de inconstitucionalidad. 4. El amparo sirve para cuestionar resoluciones judiciales que tengan la calidad de firmes y que hayan vulnerado los derechos fundamentales y que incidan en la decisión cuestionada. Al mismo tiempo, el amparo no sirve para cuestionar la disconformidad con resoluciones judiciales por cuestiones estrictamente legales. 5. El amparo sirve para reponer las cosas al estado anterior, a la arbitrariedad o desproporcionalidad ocasionado por el acto lesivo. Y más bien, el amparo no sirve para indemnizar o reparar el daño que se haya causado. No olvide suscribirse a Tribuna Constitucional, no olvide, no olvide difundirlo. Y ya sabe, todos estos temas los vemos de una manera amplificada en la diversa oferta académica que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.